हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल आज क्वांट की दूसरी क्लास है और हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की ही पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट किए थे आई होप आपको समझ आया हो टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया तभी आप मेंस लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं तो मेन्स लेवल के क्वेश्चन स्पेशली पी में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं और आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कैसे भी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अब कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क को ही टाइम एंड वर्क की एक वीडियो और आएगी और उसके बाद हम टॉपिक दूसरा स्टार्ट करेंगे तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है जिस ऑर्डर में दिए गए हैं वन टू थ्री उसी ऑर्डर में इनकी डेज है ठीक है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अब देखिए कैसे आपने सॉल्व करना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए प्लस बी लिखिए यहाँ B प्लस सी लिखिए यहाँ C प्लस ए को लिखिए यहाँ पे अब क्या होगा ये क्या है 10, 12 और 20 ये है इनके नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क एक काम को करने के लिए इनके नंबर ऑफ डेज है 10, 12 और 20 अब क्या करना है आपने अब आपने लेनी है इनका एलसीएम और ये निकल जाएगा इनका टोटल वर्क तो इनका एलसीएम देखिए अब मेरी इतनी प्रैक्टिस है तो मुझे पता लग जाता है लेकिन आपको अगर पता नहीं लगता तो आपने दस बारह और बीस को देखना है दोनों का टेबल साथ में पढ़ना है ठीक है दस का टेबल पढ़ेंगे तो बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर ठीक है इस तरह से जाएंगे बारह का पढ़ेंगे तो बारह के टेबल में आता है चौबीस थर्टी सिक्स फोर्टी एट ठीक है सिक्सटी सेवेंटी टू एट्टी फोर इस तरीके से और बीस का टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका चालीस साठ अस्सी सौ एक इस तरीके से अब देखिए इनमें कॉमन क्या है सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है सबसे एलसीएम का मतलब क्या होता है एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब तीनों का मल्टीपल जो सबसे छोटा है तो सबसे छोटा क्या है यहां पे देखिए जो साठ है ठीक है वो तीनों में आ रहा है ठीक है साठ तीनों में आ रहा है इससे छोटा कोई और नंबर तो नहीं है जो तीनों में आ रहा है चालीस यहां आ रहा है लेकिन इन दोनों में आ रहा है दस और बीस में लेकिन बारह में नहीं आ रहा तो आपका जो यहां पर एल्सियम है वो आ जाएगा सिक्सटी अब आपका सिक्सटी एल्सियम आ गया अब क्या करना है आपने अब देखना है 10 के कितने गुना 60 होता है तो 10 के कितने गुना होता है 60 6 12 के कितने गुना होता है 60 5 बीस के कितने गुना होता है 60 3 तो ये 6 5 और 3 क्या आ गई इनकी एफिशिएंसीज अब ये एफिशिएंसी है मतलब a प्लस बी एक दिन में मिलकर छ काम करते हैं b प्लस सी एक दिन में मिलकर पांच काम करते हैं और सी प्लस ए एक दिन में मिलकर तीन काम करते हैं अब यहां से आपको ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कैसे पता चलेंगी अब आपको ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं तो वो कैसे पता चलेगा अगर आप छ को पांच को और तीन को ऐड कर दें तो ये ऊपर क्या बनेगा ए प्लस बी ठीक है प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए ठीक है अब ये इनका सम क्या है छ प्लस पांच प्लस तीन, यानी कि ये हो गया आपका चौदह अब ये क्या चीज बनी अब यहां पे देख लिये दोनों चीजें हर चीज दो दो बार है ठीक है ए भी दो बार है सी भी दो बार है बी भी दो बार है तो दो को बाहर लो कॉमन अंदर रखो ए प्लस बी प्लस सी यहां आ जाएगा चौदह दो से कट जाएगा चौदह यहां आ जाएगा सात यानी सात आ गई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशियंसी अब ए प्लस बी प्लस सी है सात ए प्लस बी है छ तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर छ पुट करो प्लस सी इज इक्वल टू सात तो सी की एफिशियंसी आ गई एक अब इसी तरह से बी की एफिशियंसी क्या आएगी तो B की एफिशिएंसी निकल जाएगी A प्लस सी अगर माइनस करेंगे तो तो सात में से माइनस करोगे तीन तो आ जाएगा चार चार है B की एफिशिएंसी और A की एफिशिएंसी कितनी है जब आप B प्लस सी माइनस करोगे सात में से यानी पांच माइनस करोगे सात में से तो आ जाएगा दो अब आप इसको देख भी सकते हो यहां पे चार प्लस पांच प्लस दो सात और वही है ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू सेवन और आपका यहां पर एफिशियंसी आ गई अब देखिए पूछा क्या गया इन हाउ मच टाइम दे अलोन कैन डू द वर्क अब आपकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई ठीक है ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी टोटल काम आपको पता है साठ है अब इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई हैं आपके पास ठीक है अब यहां पे बस आपको एफिशिएंसी लिखनी है अब ये मिल जाएंगे तो कितना काम कैसे करेंगे ठीक है देखिए अब सी की एफिशियंसी है एक बी की एफिशियंसी है चार ठीक है अब ये मिल जाएंगे तो कैसे करेंगे काम सबसे पहले देखिए दो चार प्लस एक, कितना हो गया सात और साठ इनका जो है वो टोटल वर्क था तो मिलके अगर काम करेंगे तो इनको लगेगा साठ बाय सात इतने दिन लगेंगे 
लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा उनको इंडिविजुअली अलोन एक एक करके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अगर आपको पूछा जाता जब मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा तो उसका आंसर होता है सिक्सटी बाय सेवन इसको आप आगे सॉल्व करते तो सेवन से कट जाता है ये एट और फिर बचता आपका फोर बाय तो ये आ जाता नंबर ऑफ डेज लेकिन यहां पूछा गया इंडिविजुअल कितना टाइम लगेगा तो आप यहां पर देख लीजिए जो इनकी टोटल इंडिविजुअल एफिशियंसी है ए की है एक ठीक है ए की है दो बी की है चार और सी की है एक तो आपको ये चीज याद करनी है अब देखिए क्या करना है साठ था टोटल काम ए की है दो बी की है चार सी की है एक तो इनको कितना टाइम लगेगा साठ को काम करने में साठ काम है ठीक है दो एक दिन में करता है तो कितने दिन लगेंगे साठ बाय दो अब ये बी को चार एक काम एक दिन में चार काम करता है तो टोटल काम है साठ डिवाइड बाय चार सिमिलरली सी के लिए साठ डिवाइड बाय एक तो यहां आ जाएगा थर्टी यहां आ जाएगा पंद्रह और यहां आ जाएगा साठ तो ए को लगेंगे तीस दिन बी को लगेंगे पंद्रह दिन सी को लगेंगे साठ दिन अगर ये इंडिविजुअल काम करते हैं मतलब कि अकेले काम करते हैं यहां पे मिलके कर रहे थे ए प्लस बी तो यहां पे अगर अकेले अकेले काम करे तो इनको इतना टाइम लगेगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी डू अ वर्क इन बारह और सोलह देश यानी कि ए प्लस बी जो है वो बारह दिन में कोई काम करता है B प्लस सी जो है वो उसी काम को 16 दिन में करता है अब इफ ए वर्क फॉर फाइव डेज अब ए ने काम किया पांच दिन B ने काम किया सात दिन C कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज तो C ने काम किया तेरह दिन अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं आप आपके पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने का कोई तरीका नहीं है ठीक है इस क्वेश्चन में आप इंडिविजुअल एफिशियंसी नहीं निकाल सकते इनकी मदद से तो आपको क्या करना है आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ए प्लस बी का आपको पता है ठीक है तो ए प्लस बी यहाँ पे एफिशिएंसी इनके जो डेज हैं ठीक है वो प्लस कर दो तो इनको कैसे करेंगे पांच दिन किया ए ने काम पांच दिन किया बी ने ठीक है पांच दिन किया ए ने पांच दिन किया बी ने तो पांच दिन ए प्लस बी हो गया अब बी ने सात दिन किया टोटल तो इसका दो यहां बच गया पांच यहां चला गया तो दो बचा है यहां पर अब सी ने किया तेरह दिन तो मान लो सी के दो दिन भी यही एड कर दो ठीक है तो सी ने कर दिया इसके साथ अब बचे कितने 11 दिन ठीक है सी के पास 11 दिन बचे दो उसने बी के साथ मिलके कर लिए अब देखिए ए प्लस बी ने किया पांच दिन काम ठीक है अब देखिए इसमें क्या करना है आपको लेना है एलसीएम सिमिलरली आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है ए प्लस बी की तो ये 12 से जाता है चार से 16 से जाएगा ये तीन से तो चार जो है वो ए प्लस बी की एफिशियंसी है मतलब एक दिन में चार काम करते हैं और बी प्लस सी एक दिन में तीन काम करते हैं ठीक है अब क्या करना है आपको ए प्लस बी करते हैं चार काम कितने दिन काम किया पांच दिन इतना काम इन्होंने कर लिया प्लस बी प्लस सी अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी है तीन यानी तीन काम करते हैं एक दिन में कितने दिन काम किया दो तो इनका हो गया इतना काम अब ग्यारह दिन काम किया है सी ने अब काम कितना बचा अब देखिए टोटल काम था अड़तालीस फोर्टी ये कितना हुआ बीस प्लस छे काम इन्होंने ए प्लस बी ने मिलके कर दिया और दो दिन का सी का काम ये हो गया छब्बीस अब तेरह दिन ग्यारह दिन जो है वो सी ने काम किया कितना काम किया अब देखिए इसमें से छब्बीस निकालेंगे अब तो आ जाएगा बाईस यानी बाईस काम बचा है सी ने किया अकेले मिलके ग्यारह दिन में ठीक है तो सी ने ग्यारह दिन में काम किया है बाईस तो उसको कितनी उसकी एफिशियंसी होगी कि वो बाईस दिन ग्यारह दिन में बाईस काम कर दे तो एक दिन में उसको कितना करना पड़ेगा एक दिन में उसको करना पड़ेगा दो यूनिट्स यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई आपके पास दो यूनिट्स अब सी की एफिशिएंसी दो है तो बी बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहां से यहां टोटल तीन है ठीक है ये देख सकते हैं टोटल एफिशियंसी तीन है सी की कितनी है दो तो बी की कितनी आ जाएगी एक अब बी की एक है तो यहां पर देखिए टोटल चार है ए प्लस बी, तो बी की एक है तो ए की कितनी आ जाएगी तीन अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज तो अगर सी को अकेले काम करना पड़ जाए तो सी कितने दिन में काम करेगा तो सी की एफिशिएंसी है दो मतलब एक दिन में दो काम करती है टोटल काम है अड़तालीस तो दो से काटेंगे इसको आ जाएगा चौबीस यानी चौबीस दिन में अगर सी अकेले करे तो चौबीस दिन लगेंगे सी को तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना है चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन है वन मैन प्लस थ्री वुमेन प्लस फोर सी यानी चिल्ड्रन ठीक है ये मैन ये वुमेन ये चिल्ड्रन ठीक है डज अ वर्क इन नाइनटी सिक्स आवर्स वाइल टू मैन एट चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन एट्टी आवर्स ठीक है ये अस्सी दिन में कर रहे हैं ये नाइनटी सिक्स में कर रहे हैं टू मैन प्लस थ्री वुमेन टू मैन प्लस थ्री वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन एक ठीक है आपको ये चीज देखने आप इस फॉर्मूले को तभी लगा सकते हैं जब आपका सेम वर्क है 
ठीक है अगर आपका वर्क में चेंज है जैसे मान लीजिए आपको यहाँ वर्क दिया गया कि आ, कोई आदमी एक काम करता है ठीक है 96 सिक्स आवर्स में दूसरा आदमी उसका आधा काम करता है 80 आवर्स में ठीक है और तीसरा आदमी थ्री बाय फोर काम करता है उसका आ, जैसे यहाँ दे रखा है एक सौ में ठीक है तो क्या करेंगे आप? आपको दोनों साइड एक बनाना है अगर आधा काम अस्सी दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा तो पूरा काम करेगा 160 में तो आपने बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपका जो है आंसर उस तरीके से आप निकालेंगे फिर आप ट्री बना सकते हैं तो अब क्या करना है आपको लेना है इनका एलसीएम अब आप इनका एलसीएम कैसे लेंगे सबसे पहले देखिए कि ये किसके टेबल में आते हैं तो नाइनटी अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे टेबल्स नहीं याद है तो देखिए अब आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कि अस्सी 96 और 120 ठीक है छियानवे अस्सी और 120 इनको एलसीएम कैसे लेंगे इनका तो आप देखिए तीनों चार से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हो रहे हैं फिर देखिए आठ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आठ से भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आठ से करके देख सकते हैं आप तो आठ से जाएगा दस फिर जाएगा एक और दो फिर जाएगा आठ से पंद्रह ठीक है अब ये चीजें आ गई अब क्या करना है अब देखिए ये किससे और किससे जाता है तो ये और इनका कोई कॉमन नहीं है अब इन को आप अलग अलग करेंगे पहले दो से करिए तो ये आ जाएगा पांच यहां जाएगा छह यहां पंद्रह ही रहेगा फिर करिए तीन से ठीक है तीन से यहां आ जाएगा फिर एक और बार दो से जाएगा छह ठीक है तो यहां पांच फिर तीन फिर पंद्रह अब करिए पांच और तीन से तो ये कट जाएंगे दोनों तो पांच और तीन से कट गया अब देखिए आठ दुने सोलह सोलह दुने बत्तीस बत्तीस पांचे एक सौ साठ एक सौ साठ इंटू तीन फोर एट्टी ठीक है चार सौ अस्सी आ गया अब क्या करना है आपको चार सौ अस्सी आ गया आपका एलसीएम अब देखिए छियानवे के कौन से टेबल में यानी कि छियानवे का कौन सा मल्टीपल चार सौ अस्सी है तो नाइनटी सिक्स का नाइनटी सिक्स को अगर फाइव से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो फोर एटी आएगा क्योंकि अब देखिए फाइव का मल्टीपल कैसे करेंगे नाइनटी सिक्स का आधा देखिए कितना होता है नाइनटी सिक्स का आधा होता है फोर्टी एट तो फोर्टी एट के साथ आपने बस एक जीरो लगानी है तो वही होता है उसका फाइव का मल्टीपल सिमिलरली आप आठ के टेबल को पढ़िए आठ इंटू होता है अड़तालीस और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे छ आएगा और यहाँ पे देखिए आप 120 है 112 का टेबल पढ़िए 12 चौके होता है 48 तो चार से कटेगा तो अब ये देखिए आपकी इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई यानी कि एक आदमी की थ्री वुमेन की प्लस फोर सी की एफिशिएंसी है पांच ठीक है अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं दो मैन प्लस एट सी की एफिशिएंसी है छे टू मैन प्लस थ्री वुमेन की एफिशियंसी है चार अब आपको यह बस सिंपल एक इक्वेशन की तरह बन गया है इक्वेशन को ही सोल्व करना है दो चीजें आप कर सकते हैं इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे कि अब यहां पे देखिए आठ चार सी है यहां पे आठ सी है यहां पे एक मैन है यहां पे दो मैन है तो आपको बस इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करना है और आपकी दो मैन और यहां के दो मैन कट जाएंगे चार आठ चिल्ड्रन कट जाएंगे अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा करते जाएंगे ठीक है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे तो प्रैक्टिस इज द की इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट में सिर्फ प्रैक्टिस आप करेंगे और कंसेप्ट बेसिक क्लियर होने चाहिए तो आपके मार्क्स इजीली आएंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे एग्जाम्स आपके लगातार निकलेंगे ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पे टू मैन वुमेन यहाँ पे है नहीं ठीक है तो आप यहाँ पे जीरो वुमेन लिख सकते हैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करेंगे हम एट और यहाँ पे है छे अब आपने बस माइनस करना है इसको ठीक है तो आप माइनस करेंगे दो मैन से दो मैन कट जाएगा आठ चिल्ड्रन से आठ चिल्ड्रन कर जाएंगे छह वुमेन की एफिशिएंसी आ गई आपकी चार यानी एक वुमेन की एफिशिएंसी है टू बाई थ्री अब इस वुमेन की एफिशिएंसी आप यहां सब्सिट्यूट कर सकते हैं फिर आपके पास मैन और चिल्ड्रन की जो एक इक्वेशन है वो बन जाएगी उस इक्वेशन को आप अब देखिए इस वुमेन को आप यहां भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं ठीक है इस वुमेन के यहां सब्सिट्यूट करें तो क्या बनेगा टू मैन प्लस थ्री इंटू टू ठीक है वुमेन ये है चार अब ये कितनी बच गया टू मैन अब एक वुमेन की वैल्यू थी टू बाई थ्री तो यहां पे थ्री वुमेन है तो थ्री वुमेन की वैल्यू कितनी आएगी एक वुमेन की वैल्यू है टू बाई थ्री तो थ्री वुमेन की वैल्यू कितनी आएगी इसको बस थ्री से मल्टीप्लाई करें यहां पे टू आ जाएगा तो टू मैन प्लस टू इज इक्वल टू फोर तो टू मैन की एफिशियंसी कितनी आ जाएगी टू एक मैन की एफिशियंसी आ जाएगी एक तो मैन की एफिशियंसी आ गई एक वुमेन की एफिशियंसी कितनी आ गई टू बाय थ्री अब इसी तरह से आप चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से मैन की एफिशिएंसी एक यहां पे एक यहां जाएगा ठीक है यहां पे आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं टू इंटू वन अब ये टू इस तरफ जाके माइनस होगा तो बचेगा चार तो सी की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू तो आपने इंडिविजुअल एफिशियंसी निकाल ली सबकी ये है इंडिविजुअल एफिशियंसी अब क्या करना है आपको फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 
टेन मैन प्लस फाइव वुमेन कंप्लीट द वर्क तो टेन मैन कितना हुआ दस एफिशिएंसी फाइव वुमेन कितना हुआ इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दस बाय तीन इतनी एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे तो आपने क्या करना है इसको करना है चार सौ अस्सी से डिवाइड तो ये कितना बन जाएगा चालीस बटा तीन चालीस बटा तीन को करना है चार सौ अस्सी से डिवाइड चार सौ अस्सी डिवाइडेड बाई चालीस इंटू तीन तीन ऊपर चला जाएगा ये कट जाएगा बारह से यहाँ आ जाएगा छत्तीस तो छत्तीस आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने ये चीज देखनी है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को इक्वेशन को बनाने का तरीका आना चाहिए कैसे आप इक्वेशन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं अगला क्वेश्चन है थ्री मैन प्लस फोर वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन सिक्सटीन डेज वाइल फोर मैन प्लस थ्री वुमेन कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन ट्वेल्व डेज अब थ्री मैन वही बात हो गई आप दो चीजें कर सकते हैं या तो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए मतलब कि मैन को वुमेन को कन्वर्ट करके ठीक है और यहाँ पे फोर मैन प्लस थ्री वुमेन ठीक है आपने क्या करना है इनको कंपेयर कैसे करना है इसको करिए मल्टीप्लाई जो फर्स्ट इक्वेशन के साथ टाइम दिया गया है उसको करिए यहाँ मल्टीप्लाई और जो सेकंड इक्वेशन के साथ टाइम दिया है उसको किए यहाँ मल्टीप्लाई और ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे आपकी इक्वल तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दूसरा मैथड क्या है अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन ये है ठीक है इसकी टाइम कितना लग रहा है सोलह जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया आपको फोर मैन प्लस थ्री वुमेन को कितना टाइम लग रहा है बारह इनकी एलसीएम देखिए 48, 16 इंटू तीए थ्री से जाएगा यहां पे जाएगा चार से अब थ्री मैन प्लस फोर वुमेन की एफिशिएंसी है तीन फोर मैन प्लस थ्री वुमेन की एफिशिएंसी है चार आपको यहां पे ये चीज समझनी है अगर आपको इनकी रेशियो निकालनी है ठीक है सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है वर्क नहीं निकालना तो क्या चीज होता है जो डेज होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशियंसी के ठीक है अगर डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशियंसी के तो डेज लग रहे हैं इसको सोलह इसको लग रहे हैं बारह तो रेशो होगी चार बाय तीन तो आपकी एफिशिएंसी की रेशो हो जाएगी तीन बाय चार तो ऐसे भी आप कर सकते हैं लेकिन अब देखिए यहां पे क्या करेंगे आप इसको करिए आप बारह से मल्टीप्लाई इसको करिए सोलह से अब यहां पे चार ये तीन से कट जाएगा अब इसको मल्टीप्लाई करिए बारह मैन प्लस सोलह वुमेन इज इक्वल टू बारह मैन प्लस नाइन वुमेन तो आप इसको काटेंगे तो बारह मैन बारह मैन कट जाएगा सोलह वुमेन इज इक्वल टू नाइन वुमेन अब ये कोई इक्वेशन बनेगी नहीं क्योंकि ये देखिए सोलह मैन प्लस नाइन वुमेन इज इक्वल टू जीरो तो सात आपकी सात वुमेन इज इक्वल टू जीरो तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई आपकी जीरो अब क्या करना है वुमेन की एफिशिएंसी जीरो है तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मैन की एफिशिएंसी इधर कंपेयर करिए थ्री मैन प्लस जीरो इज इक्वल टू थ्री फोर मैन यहां पे इस क्वेश्चन में फोर मैन प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर तो मैन की एफिशियंसी आ गई एक तो मैन की एफिशियंसी एक है अब बोला गया कि सात मैन और सात वुमेन मिलकर कितना काम करते हैं तो काम कितना है टोटल अड़तालीस 48 काम करना है सात वुमेन और सात मैन ने मिलके तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी एक आदमी की एक एफिशिएंसी है तो सात आदमियों की कितनी होगी सात प्लस वुमेन की एफिशिएंसी यहां से निकाली जीरो तो टोटल एफिशिएंसी आ गई सात 48 काम है एक दिन में करते हैं सात तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा डिवाइड बाय सात करना बस अड़तालीस से तो यह जाएगा आपका छह से उसके बाद बचेगा आपका छ और बाय सात तो इतने दिन लगेंगे इनको अगर ये सात मैन प्लस सात वुमेन कंप्लीट करेंगे वर्क को तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों आई होप आपको आप क्वेश्चन समझ आए होंगे टाइम एंड वर्क के कैसे करने हैं ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट थी लेकिन आपको मैंने वीडियोस आप रिपीट करके भी देख सकते हैं लेकिन मैंने इसमें सब कुछ बता दिया कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं इसके बाद हम हो और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे तो वीडियो देखते रहिए और अगर आपको किसी तरह की एडवाइस चाहिए तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग